If you want to turn on closed caption in the video in English, follow instructions. Si quieres activar los subtítulos en español en el video, sigue las instrucciones. Если ты хочешь включить субтитры на русском языке в видео, пожалуйста, следуй инструкции. Тест! Называем себя Ата и я с Польски. Вилос вас знают уж подставы языка польского. I chciałoby posłuchać native speakera mówiącego pełne zdania po polsku. Zacznijmy więc pierwszą sekcję w tym zakresie. Sekcja ta będzie dotyczyła podróży. Dlaczego podróży? Bo podróże są moją pasją. Więc myślę, że to co dla mnie jest ważne, cenne, to czym żyję, mogę przekazać w sposób, który Was zainteresuje. Dzisiejsza lekcja będzie dotyczyła tego, jak zorganizować podróż samemu. Dlaczego warto zorganizować podróż samodzielnie? Zacznijmy od tego, że wiele osób lubi podróżować, kocha podróżować, marzy o podróżach. Wiele osób zna też miasta, państwa, miejsca, ale kiedy zaczynają się zastanawiać, w jaki sposób to zorganizować? A są przerażeni, myślą, że to jest trudne, skomplikowane. Otóż dzisiaj powiem wam o korzyściach związanych z podjęciem decyzji, że to ja, właśnie ja zorganizuję to samodzielnie, od początku do końca, że to będzie moja podróż, że to będą moje decyzje, moje wybory i że podczas wyjazdu będę całkowicie odpowiedzialny za plan wyjazdu, za jego realizację. To właśnie dodaje Ci energii, dodaje Ci siły, dodaje Ci pewności siebie, uczy Ciebie wielu cennych umiejętności życiowych, które możesz wykorzystać w przyszłości w zupełnie innych sytuacjach, w sytuacjach w Twoim kraju, w Twoim mieście. Nie wierzysz mi? Otóż, jakie są korzyści z samodzielnie zaplanowanego wyjazdu? Po pierwsze, stajesz się architektem swojego wyjazdu. Czujesz się jak artysta, jak architekt, twórca, ktoś, kto kreuje własne dzieło od początku do końca. Podróż nabiera kształtu, jakiego ty jej nadajesz. Podróż wymaga od ciebie intelektualnego wysiłku, kreatywności, też logicznego myślenia, planowania. Poza tym to ty wybierasz miejsca, które zwiedzisz i ile czasu na to poświęcisz. Nikt nie ma na to wpływu. Lubisz taką formę spędzania czasu, a nie inną. Lubisz tego typu miejsca, zabytki, a nie tego typu. W takim razie możesz regulować czas, planować dowolnie, dni, godziny. Stosowujesz więc swoją podróż do własnych marzeń, własnych potrzeb. Dwa. Kolejna korzyść to uczenie się jako przyjemność. Czyli stworzysz taki plan, musisz poczytać. Zabiera ci troszeczkę czasu, ale to właśnie jest przyjemność, bo ty jesteś odpowiedzialny za swój plan podróży. A więc Wiesz, że spędzisz ten czas w taki sposób, w jaki oczekujesz. Masz dużą motywację do tego, żeby zbierać informacje o danych miejscach. To nie jest tak, że ktoś tą wiedzę przekazuje. To był twój wybór, twoja decyzja. To napędza cię do tego, żeby poświęcić swój czas i zrobić to dobrze i ciekawie. A więc czytanie o danych miejscach, oglądanie zdjęć. Oglądanie filmu, kiedy szukasz informacji, rodzą w tobie fascynację. Chcesz zobaczyć to, co widziałeś na fotografiach, na filmach, na własne oczy. Chcesz wiedzieć, jak to wygląda, jakie to jest, czy to jest takie samo, czy, czy jest lepsze. 
I to właśnie cię napędza. Nie możesz się doczekać, kiedy tam tu będziesz i kiedy będziesz mógł to dotknąć, zobaczyć, sfotografować. To jest wspaniałe. Trzy. Po trzecie, organizacja własnego wyjazdu to jest fascynująca gra, wciągająca gra. Poszukałeś informacji odnośnie danych miejsc, masz już opracowany plan, masz już gdzie pójdziesz, w jaki sposób zaplanujesz dni, kiedy jesteś na wyjeździe. Kiedy wyjedziesz do danego miasta, masz mapę z miejscami, które zobaczysz. Więc grasz swoją własną grę. Szukasz danych miejsc, które postanowiłeś zobaczyć, są one dla Ciebie jak, jak zagadki, jak tajemnice, jak skarby, których poszukujesz. Każde odkrywane miejsce daje Ci satysfakcję, że je odnalazłeś, że sam posługiwałeś się mapą, GPS-em. Gdy jesteś w danym miejscu, które postanowiłeś zobaczyć, czujesz się wynagrodzony. Czujesz się jak poszukiwacz skarbu poprzez znalezienie zabytku, budynku, formacji natury i tak dalej. Zbierasz więcej punktów i pod koniec tego procesu jesteś zwycięzcą! Korzyść 4. Uczysz się odpowiedzialności, bo od początku do końca to ty musisz wszystko zaplanować. To wszystko jest na twojej głowie, to, to, to wymaga twojego wysiłku i twojej pracy. Nikt za ciebie tego nie zrobi, a podczas realizacji też musisz dbać o wszystko. Te umiejętności, które zdobywasz z wyjazdu, w przyszłości się przydają w życiu i też pojawiają się różne sytuacje, których nie przewidzisz. To są sytuacje, w których musisz podejmować decyzje w danym momencie, w danej chwili i dzięki temu też się uczysz. Zobaczysz pewność siebie, podwyższasz poczucie własnej wartości. 5. Wspaniałe miejsce. Gdy sobie nie wyobrażałaś, jak piękny może być świat wspaniałych miejsc ma wokół. Jak łatwo można wyjechać, zwiedzić. Nie spodziewasz się, ile daje ci to radości, szczęścia, energii, którą wykorzystujesz podczas każdego następnego dnia. To jest jak oderwanie się od rutyny, od rzeczywistości, od codziennych czynności, które się powtarzają, powtarzają, które powodują, że Tracisz energię, motywację, a każdy wyjazd dodaje Ci tej energii, tej motywacji. Widzisz wspaniałe rzeczy, wspaniałe budynki, wspaniałe miasta, wspaniałe formacje natury. Myślisz o warte odwiedzenia, to było warte poświęcenia czasu na planowanie, na realizację. Tak, jestem zwycięzcą, jestem kreatorem, jestem architektem mojego życia, mojej podróży, mojego szczęścia, to daje mi radość. Więc, moi drodzy, reasumując, co może dać Ci organizowanie podróży przez samego siebie? Jesteś architektem własnej podróży, kreatorem i twórcą? Sam wpływasz na kształt własnej podróży? Dwa, uczenie się jako przyjemność, to nie jest zdobywanie suchej wiedzy, to jest zdobywanie wiedzy przez praktykę, zdobywanie wiedzy w taki sposób, w jaki chcesz. Trzy, to jest fascynująca gra, bo jak zaczynasz organizować sam podróże, czujesz jakbyś zbierał punkty i na koniec podróży był zwycięzcą. Cztery, uczysz się odpowiedzialności, stajesz się bardziej odpowiedzialny za swoje działania. Pięć, widzisz wspaniałe, piękne miejsca, których czasami nie masz wokół. Mam nadzieję, że ta lekcja uczyła Was z Unicea Polskiego, ale też zafascynowała Was podróżami. Jeżeli chcielibyście się podzielić Twoimi refleksjami, zostawcie komentarz na dole. Jeżeli podoba Wam się wideo, dajcie like, lubię to po polsku. A jeżeli chcecie obejrzeć więcej i wiedzieć, kiedy nowe wideo się pojawia, zasubskrybujcie ten kanał, polecajcie ten kanał swoim znajomym, dzielcie się kanałem na swoich sieciach społecznościowych. 
opisie wideo na dole możecie znaleźć bardzo dużo przydatnych linków. Między innymi jest to link do formularza, gdzie macie taki mały test z tej lekcji, do Facebook fanpage, na stronę internetową, grupy Facebook, która gromadzi osoby, które chcą nauczyć się języków i chcą dzielić wiedzę językową. Wideo też ma linki do kontaktu w sieciach społecznościowych. Możecie nawiązać kontakt z moimi profilami. Jest to Twitter, Instagram, i linket. Mam nadzieję, że wideo Wam się podobało. Jeżeli chcecie, żebym tworzyła więcej lekcji tego typu, też komentujcie, napiszcie, powiedzcie, o czym chcecie mieć lekcje zaawansowane i średnio zaawansowane z języka polskiego. To wszystko na dzisiaj. Niedługo się znowu zobaczymy. W takim razie, pa pa!